hello my dear students welcome to learners world in this video i am going to talk about a poem analysis a ring to me is bondage by meena sadi meena sadi is an iranian poet she is known for writing about controversial and provocative subjects meena sadi is an iranian poet aanu meena sadi ariyapedunnathu controversial and provocative subjects ezhuthittaanu avlu famous aayittullathu nanu parayunnathu In 2007, she wrote the poem Pims. 2007, le Mina Sadi, or Pims, in the one that lauriyu poem erdi thunde. She wrote a collection of poems, Mina's Gift, at the age of 18. Ado bolay, eh Mina Sadi k 18 years old ay samethe, or collection of poems erdi thunde, Mina's Gift, in the one that. Okay. A ring, ring to me is bondage. could be read as a poem where the poet introduces herself namale namaku padikkanulla a ring to me is bondage ennalla ee oru poetilude poet meena sadi meena sadi thene introduce cheyunnundu nanu parayunnathu it is very evident that the speaker of the poem is very determined self ee oru poetilude namaku manasilaakkan kariyum idinde speaker ee oru poetinte speaker very determined self nalla nishchayidaatte illa oru aalaane ennu namukku manasilaakkan kariyum her attitude towards religion and relationship is openly stated in the poem adu pole nammude meena sadide റിലീജിയനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനോടും റിലീജിയനോടൊക്കെ ഉള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്പൺലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ റിലീജിയൻ ഇൻ ഹെർ ഐസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് സബ്ജഗേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ റിലീജിയൻ പോയറ്റിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ റിലീജിയൻ എന്താണെന്ന് റിലീജിയനെ നോക്കി കാണുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് സബ്ജഗേഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ okay a ring to me is bondage a ring to me is bondage ring ennu parayunnathu wedding ring ennukku parayunnathu namukku athreyum oru connection oru bonding illa onnana wedding ring ennu parayunnathu pakshe ivide iyoru poetil parayunnathu a ring to me is bondage adade enikku ende ring endane oru bondage aanu adha idu oru അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് എൻ്റെ റിങ് എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് എ റിങ് ടു മീ ഇസ് ബോണ്ടേജ് ഒരു അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ ഒരു ചങ്ങലയായിട്ടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ റിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ഡു നോട്ട് തിങ്ക് ഓഫ് പ്രയർ മേഡ്സ് ബട്ട് ഐ ഡു തിങ്ക് ഓഫ് എ ഹൺഡ്രഡ് റോഡ്സ് വിച്ച് പാസ് ത്രൂ എ ഹൺഡ്രഡ് ഗാർഡൻസ് പോയറ്റ് പറയാണ് ഐ ഡു നോട്ട് തിങ്ക് ഓഫ് പ്രയർ മേഡ്സ് ഞാൻ പ്രയർമേഴ്സ് പ്രയർമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നിസ്കാരപ്പായ നമ്മൾ പ്രയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മാറ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു പ്രയർ മാറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ബട്ട് ഐ ഡു തിങ്ക് ഓഫ് എ ഹൺഡ്രഡ് റോഡ്സ് വിച്ച് പാസ് ടു എ ഹൺഡ്രഡ് ഗാർഡൻസ് പക്ഷേ ഞാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഗാർഡൻസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഹൺഡ്രഡ് റോഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രയർ മാറ്റ്സ് നിസ്കാരപ്പായെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വിച്ച് പാസ് ത്രൂ എ ഹൺഡ്രഡ് ഗാർഡൻസ് ഫുൾ ഓഫ് സിൽക്ക് ടെസിൽ ട്രീസ് ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗാർഡൻസ് നിറയെ എന്താണ് ടെസിൽ ട്രീസ് സിൽക്ക് ടെസിൽ ട്രീസ് ടെസിൽ ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രീ ആ ഒരു സിൽക്ക് ടെസിൽ ട്രീസ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ആ ഗാർഡനിൽ ഐ നോ ദ കിബില ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് വെർ ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് എനിക്ക് കിബില എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം കിബില എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ സോറി ഐ നോ ദ കിബില ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് വെർ ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് കിബില എവിടെയാണ് കിബില എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം കിബില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു പ്ലേസാണ് ആൻഡ് ഐ സേ ഡയലി പ്രയേഴ്സ് ഓൺ ദ സിൽക്ക് റോഡ്സ് വിത്ത് ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് സ്പാരോസ് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഡയലി പ്രയേഴ്സ് നടത്തുന്നത് ഓൺ ദ സിൽക്ക് റോഡ്സ് സിൽക്ക് റോഡ്സിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയലി പ്രയേഴ്സ് നടത്തുന്നത് വിത്ത് ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് സ്പാരോസ് എന്തിൻ്റെ മ്യൂസിക്കോട് കൂടിയിട്ട് കുരുവികളുടെ സ്പാരോസിൻ്റെ മ്യൂസിക്കോട് മ്യൂസിക്കൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയലി പ്രയേഴ്സ് നടത്തുന്നത് ഐ ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് അഫക്ഷൻ മീൻസ് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അഫക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് അഫക്ഷൻ 
ലൗ വാത്സല്യം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓർ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ദ അതർ അതുപോലെ എനിക്കറിയില്ല എന്ത് അതായത് ഒരു ലാൻഡും മറ്റൊരു ലാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതും എനിക്കറിയില്ല എലോൺനെസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ കോൾ ഹാപ്പിനെസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എലോൺനെസ് സോളിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ഏകാന്തതയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹാപ്പിനെസ് എലോൺനെസ്സിനെയാണ് ഞാൻ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഡിസ് ഇസ് ഇസ് ഡിസേർട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഐ കോൾ ഹോം അതുപോലെ ഡിസേർട്ടിനെ മരുഭൂമിയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് എവർ മേക്സ് മീ സാഡ് ഐ കോൾ ലാവ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സാഡ്നെസ്സിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളെയാണ് ഞാൻ സ്നേഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടു മീ എ ഫൈവ് പൗണ്ട് നോട്ട് മീൻസ് വെൽത്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫൈവ് പൗണ്ട് നോട്ട് വെൽത്താണ് വെൽത്തുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു ഫൈവ് പൗണ്ട് നോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വെൽത്ത വെൽത്തിയാണ് എന്നാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ ഡിസ്ക്രൈബ് എനി വൺ വു പിക്സ് എ ഫ്ലവർ ആസ് എ ബ്ലൈൻഡ് എൻ്റെ കണ്ണിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് ഒരാൾ ഒരു ഫ്ലവർ പിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൂവ് പറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക അയാൾ അന്ധനാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക ആൻഡ് ഇൻ മൈ ഐസ് എ നെറ്റ് ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ദ ഫിഷ് ഫ്രം വാട്ടർ ഇസ് എ മർഡറർ അതുപോലെ എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ അതായത് വലയെറിഞ്ഞ് മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ മീൻ പിടുത്തക്കാരൻ അയാളൊരു മർഡറർ ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് മീന സാദി ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദി സീ വിത്ത് എൻ വി ആൻഡ് സെറ്റ് ടു മൈ സെൽഫ് ഹൗ സ്മോൾ യു ആർ ഞാൻ സീ കാണുന്ന സമയത്ത് കടൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കടലിനോടൊരു അസൂയ തോന്നാറുണ്ട് ആൻഡ് സെറ്റ് ടു മൈ സെൽഫ് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഹൗ സ്മോൾ യു ആർ അതായത് കടൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കടലിനോട് എൻവി തോന്നും അസൂയ തോന്നും അതുപോലെ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഹൗ സ്മോൾ യു ആർ നീ എത്ര ചെറുതാണ് പെർഹാപ്സ് ദ സീ ഓൾസോ ഫീൽസ് ദ സെയിം വെൻ ഇറ്റ് ജോയ്സ് ദ ഓഷ്യൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് സീ ഓഷനുമായിട്ട് ചേരുന്ന സമയത്ത് സീക്കും ഈ സെയിം ഫീലിമ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓഷനുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ സീ സ്വയം പറയും എന്ത് ഞാൻ എത്ര ചെറുതാണ് എന്നുള്ളത് ഐ ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് നൈറ്റ് എന്താണ് നൈറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ബട്ട് ഡേ ഈസ് വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെൽ പക്ഷേ ഡേ പകൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ടു മീ എ ഫ്ലവർ ബുഷ് ഈസ് എ വില്ലേജ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫ്ലവർ ബുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വില്ലേജ് ആണ് ആൻഡ് എ ഷോർട്ട് വാക്ക് ഇൻ ദ ഗാർഡൻസ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് എനി മീനിങ്ലെസ് മൈ ജോയ് അതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഈ ഗാർഡനിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് വാക്ക് അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീഡം നൽകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എനി മീനിങ്ലെസ് സ്മൈൽ ജോയ് അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഒരു മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ട് എന്നോട് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീനിങ്ലെസ് സ്മൈൽ പോലും എനിക്ക് ജോയ് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ടു മീ എനിബഡി വു ഹാസ് എ കേജ് ഇൻ ഹിസ് പൊസിഷൻ ഈസ് എ ജയിലർ അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൂട്ടിൽ കിളികളെ കൂട്ടിലടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എനിക്ക് അയാൾ എന്താണ് ഒരു ജയിലറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആൻഡ് ഐ സി എനി തോട്ട് ദാറ്റ് മേ റിമൈൻഡ് യൂസ്ലെസ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ആസ് എ വോൾ അതുപോലെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെ എനിക്കൊരു വാളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് വാള് അതായത് ചുമര് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടു മീ എ റിങ് ഇസ് ബോണ്ടേജ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോണ്ടേജ് ആണ് ഒരു അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ ഒരു ചങ്ങലയാണ് റിങ് എന്നാണ് മീനാസാദി പറയുന്നത് ഐ ഡു നോട്ട് തിങ്ക് ഓഫ് ഫ്രൈ മാൻസ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് സെയിം ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പ്രയർ മാൻസ് ഞാൻ എന്താണ് നിസ്കാരപ്പായയെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പ്രയർ മാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിസ്കാരപ്പായ മാത്രമാക്കാൻ കേട്ടോ അതായത് പ്രയർ മാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ
വിഷ് പാസ് ടു എ ഹൺഡ്രഡ് ഗാർഡൻസ് ഞാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഹൺഡ്രഡ് റോഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഗാർഡനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഹൺഡ്രഡ് റോഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഫുൾ ഓഫ് സിൽക്ക് ടെസിൽ ട്രീസ് ആ ഗാർഡനിൽ എന്താണ് ഫുൾ ഓഫ് സിൽക്ക് ടെസിൽ ട്രീസ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രീ ആണ് സിൽക്ക് ടെസിൽ ട്രീസ് അത് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പോയം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറിയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം മിനാസാദി ഇസ് എ വെൽ നോൺ ഇറാനിയൻ റൈറ്റർ ലിവിങ് ഇൻ എക്സൈൽ ആസ് എ റൈറ്റർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് മിനാസാദി ഹാസ് ഓൾവേസ് ചാമ്പ്യൻ ദ കോസ് ഓഫ് വുമൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ മിനാസാദി ഒരു ഇറാനിയൻ റൈറ്ററാണ് മിനാസാദിയുടെ സ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിരുന്നു അതുപോലെ പ്രൊവേക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് മിനാസാദി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് Uh, a ring to me is bondage could be read as a poem where the poet introduces herself it is very evident that the speaker in the poem is a very determined self her attitude towards religion and relationship is openly stated in the poem and we have the poet in the religion or the relationship in order attitude or open eye to the your poet will be stated in the religion in her eyes consists of elements of subjugation poet in the kind of the religion and the way in the the element of subjugation ാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷി പ്രിഫേഴ്സ് നോട്ട് ടു തിങ്ക് ഓഫ് പ്രയർ മാറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺഫൈൻമെൻറ്റ് അതായത് പോയിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രയർ മാറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എ ഫ്രീ ഔട്ട്ഡോർ ലൈഫ് ഇനീഷ്യൽസ് ഇൻ റിലീജിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ കോൺട്രാഡിക്റ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിറ്റ് ഇസ് എവിഡൻറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ഷി ഫെയിൽസ് ടു കോംപ്രഹെൻഡ് അഫെക്ഷൻ ഷി ഇസ് നോട്ട് ബോതേഡ് ബൈ നാഷണൽ ബൗണ്ടറീസ് അലോൺനെസ് ആൻഡ് സോളിറ്റ്യൂഡ് മീൻ ഹാപ്പിനെസ് ടു ഹെർ അലോൺലി ഡിസേർട്ട് ഇസ് ഹോം ടു ഹെർ ആൻഡ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇവോക്ക് സാഡ്നെസ് ഈസ് ലവ് ടു ഹെർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് പോയിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റിലീജിയൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സബ്ജിക്കേഷനാണ് അതുപോലെ അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോളിറ്റ്യൂഡ് അലോൺനെസ് ആണ് അവൾക്ക് ഹാപ്പി നൽകുന്നത് ഡിസേർട്ടാണ് അവൾ ഹോമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ പോയിറ്റ് ഓൾസോ പ്ലജസ് ഹെർ അലിജിയൻസ് ടു നേച്ചർ എനി വൺ വു like say flower is blind in her eyes anyone who traps a fish is a murderer adu pole nammude poet ne nature nodulla or commitment namukku idil kaanan kadiyum adhaidin poet parayunnunde aarengilum pookal parikkunnathu kandal enikku ayalu or blind aayittana thonunnathu adu pole aarengilum ഫിഷിനെ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ വല നെയ് വല എറിഞ്ഞ് ഫിഷിനെ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അയാൾ ഒരു മർഡർ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ദ സീസ് ഇസ് സോഴ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യൻ ഫാസിനേഷൻ എ റിങ് പെർട്ടിക്കുലർലി എ വെഡിങ് റിങ് ഓർ ടു സിഗ്നിഫൈ ബോണ്ടിങ് റാദർ ദാൻ ബോണ്ടേജ് വിച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ഹർ ദാൻ വിച്ച് ഈസ് മീ ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ഹർ ഓക്കെ പിന്നീട് പോയിറ്റ് ഒരു വെഡിങ് റിങ് റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണ ഒരു വെഡിങ് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോണ്ടാണ് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് വെഡിങ് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെഡിങ് റിങ് ഒരു ബോണ്ടേജാണ് അതായത് ഒരു ചങ്ങലയാണ് അതായത് ഒരു അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ലായ്മയുടെ ഒരു ചങ്ങലയായിട്ടാണ് പോയിറ്റ് ഇതിനെ കാണുന്നത് മിനാസാദി സെയിംസ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് ദ ഏജ് ഓൾഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഫാമിലി റിലീജിയൻ ആൻഡ് ഈവൻ ഗവൺമെൻറ് ദാറ്റ് സബ്ജിക്കേറ്റ് വുമൻ ഓൾസോ പ്രോമിനൻ്റ് ഇൻ ദ പോം ആ ദ ഇമേജസ് ഓഫ് ഫൈറ്റ് ആൻഡ് കൺഫൈൻമെൻറ്റ് അതുപോലെ നമുക്കിതിൽ അതായത് ഈ ഒരു ഓൾഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഫാമിലി അതുപോലെ റിലീജിയൻ ഇതിലൊക്കെ വിമണിനെ ഒരുപാട് സബ്ജിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിമണിനെ അടിച്ചമർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പോയാണ് ഈ ഒരു റിങ് ടു മീസ് എ ബോണ്ടേജ് എന്നുള്ളത് also prominent in the poem are the images of fight and confinement she seems to associate movement and outdoor life with freedom the words like roads sparrows walk etc signify the
കുറച്ച് അണാപ്പിനെ സൈറ്റിലെ ഫ്രൈസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രയർ മാറ്റ്സ് നെറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് നൽകുന്നതാണ് ആയിട്ടാണ് പോയിറ്റ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ തീം അസലാസിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അസ ദിസ് പോം പ്രൊവൈഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺട്രറി എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രറി എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് മീനാസാദി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ റിങ് ടു മീ ഇസ് ബോണ്ടേജ് എന്നുള്ള പോയത്തിലൂടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു